很多人觉得月历没礼貌。下班后，他去公共汽车站坐车回家，看到新来的同事也在公共汽车站等车。月历想。要不要上去跟他打招呼呢？可是新来的同事可能还不认识他，跟他打招呼的时候要怎么称呼他呢？李先生，还是小李，或者是李同事？正想着。他看到同事上了车。第二天在公司，新同事看到月历，也没有跟他打招呼。周末，月历一个人去电影院看电影，他看到了以前的老同学。老同学坐在他的前面，他曾经是月历中学时代最好的朋友之一。月历想，要不要上去跟他打招呼呢？可是打完招呼后，要聊些什么呢？你现在在哪儿工作？你结婚了没？你有孩子了吗？这些问题，即使是他自己也不想回答。考虑了一整场电影的时间，灯亮了，电影结束了，老同学走了。一个月后。这个老同学举办婚礼，月历却没有收到邀请。在很多人看来，月历很没礼貌。月历的朋友安慰他：“他们都误会你了，你不是没礼貌，而是害羞。再完美的人。”都会有缺点，何况害羞不是缺点，而是你的特点。